，我离家就变多远。名字竟然塞了多少东西，搞委屈是好几天。我的外婆没有 iPhone， 不能 FaceTime， 但很爱我。It's all nice。接下来有请新郎。飞机落地已经凌晨一点钟，看天幕去，我通告有点慢，我也懒得回复专辑群头冒红点里下个 deadline。我想应该休息了，耳机戴起，甚至没有再放歌。现在听歌像是英语听力考试，像是早上八点坐到教室头上课。那时候想把音乐做一辈子，都像小时候想做花童也做一辈子，做到见证爱情。到今天为止，活力是新郎新娘家丑女配，永远忘不掉的是第一次赚了钱。我想的不是钱，而是终于赚了钱。给我婆婆买个手机，他们用了好多年。现在我赚的比以前多了，但我的痛苦好像并没有减少。上音乐节唱歌了，但是每天还是不停在环游否定头自我的检讨。电视头的明星和我称兄道弟，他们是不是也和我一样？还是生活都是那样，没得时间去想。下趟航班又要飞去哪里？有没有给个人的生活留片？比那时长得真漂美的，反正的可能性发送的信息都没得回应。时间和空间不停在我的身上叠加，变换着平面结痂，回忆是另外一个维度里头，时间爬过留下来吧。我当花童来来唱婚礼，他们都已经离了婚。我也写不小想要写的歌词，生活板块把我挤得脑壳昏，都像炼钢炉一烧起来，不到万不得已都没得办法停下来。我还是从来没有站上过我想要站上去的那个领奖台。